हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेसन सिक्स ऑफ स्टैंडर्ड सेवेंथ दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज सो इन डे टू डे लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू सी अ नंबर ऑफ चेंजेस अराउंड अस कि जैसे आप देखोगे कि मेल्टिंग ऑफ आइस ग्रोइंग ऑफ प्लांट योर ओन ग्रोथ टेक्स प्लेस है ना मेल्टिंग ऑफ वैक्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड रेस्टिंग ऑफ आयरन या बर्निंग ऑफ पेपर ग्लोइंग ऑफ बल्ब एंड अ नंबर ऑफ चेंजेस यू सी अराउंड यू सो वॉट आर दीज चेंजेस एंड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो यही आज हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज और कंपेरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज वट इज़ फिजिकल चेंज एंड वट इज़ केमिकल चेंज तो ध्यान रखें फिजिकल चेंज मीन्स इट इज द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम देख के पता लगा सके फॉर एग्जाम्पल चेंज इन शेप चेंज इन साइज और चेंज इन कलर चेंज इन ऑर्डर दीज आर नोन एज फिजिकल चेंजेस तो फिजिकल चेंज मीन्स ऐसा कोई भी चेंज जो फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण चेंज होता है दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज सेकेंड कम्स चेंज इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी सब्सटेंस का केमिकल नेचर चेंज होना दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कि जैसे आप मिल्क से जब कर्ड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाती है उसका टेक्स्चर चेंज हो जाता है दिखने में मिल्क अलग दिखता है और कर्ड अलग दिखता है अगर आप टेस्ट करेंगे तो मिल्क स्वीट होता है और कर्ड जो है वो सोर इन टेस्ट होता है तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस का जब उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है दैट इज नोन एज केमिकल चेंज जबकि फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्टिंग ऑफ वैक्स ग्लोइंग ऑफ बल्ब इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है कि अगर आइस मेल्ट हो रही है तो वाटर इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम आइस टू वाटर कि सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ रहेगा तो वो पानी ही भले आइस फॉर्म में हो या वाटर फॉर्म में सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंज सेकेंड पॉइंट नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्मड इन फिजिकल चेंज कि फिजिकल चेंज में जैसे मैंने अभी बताया कि पानी पानी ही रहेगा वैक्स वैक्स ही रहेगा भले वो लिक्विड फॉर्म में हो सॉलिड फॉर्म में हो आइस फॉर्म में या गैस फॉर्म में तो दैट इज द थिंग कि हियर नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म बट इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कि एक नया सब्सटेंस बन जाता है जैसे मैंने बताया मिल्क से कर्ड बनना ठीक है तो हियर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज सेकेंडली फिजिकल चेंज इट इज टेम्परेरी टेम्परेरी मीन्स इट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन कम टाइम के लिए रहता है जबकि जो केमिकल चेंज है इट इज परमानेंट इट इज परमानेंट सेकेंड जो फिजिकल uh, चेंज है इट इज़ रिवर्सिबल रिवर्सिबल मतलब जैसे मैंने बोला कि सपोज मैंने वाटर uh, से आइस बनाया ठीक है मीन्स इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड सिमिलरली वेन आई कीप इट इन आउटसाइड बाहर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे सो अगेन दैट आइस गेट कन्वर्टेड इन टू वाटर मीन्स रिवर्सिबल हो गया कि जो सब्सटेंस बना है वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है बट इन केमिकल चेंज इट इज इिवर्सिबल कि एक बार यदि मैंने दूध से दही बना दिया तो अब दही को दूध में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है इट मीन्स इट इज इंटर कन्वर्टिबल इट इज इिवर्सिबल टाइप ऑफ चेंज नेक्स्ट कम्स फिजिकल चेंज इट इज फास्ट चेंज कि जल्दी हो जाता है जबकि जो केमिकल चेंज है इट इज़ आ स्लो चेंज केमिकल चेंज स्लो चेंज होता है सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस 
तो एज आई हैव टोल्ड कि वैन एवर यू हैव टू आइडेंटिफाई और यू हैव टू क्लासीफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज जब भी आपको क्लासीफाई करना है या आइडेंटिफाई करना है तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है देन ओनली यू आर एबल टू क्लासीफाई अबाउट फिजिकल और केमिकल चेंज कि कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल दिया गया है और आपको बोला गया है कि विच टाइप ऑफ चेंज इट इज आइडेंटिफाइड सो यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज फर्स्ट कि आपको इसीलिए मैंने पहले कंपेरिजन बताया है क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है कंपेरिजन पता है देन ओनली यू आर बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंज ठीक है तो हम देखते हैं सम एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस इट इज़ आ फिजिकल चेंज नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स स्ट्रेचिंग आ रबर बैंड है ना प्रेसिंग आ स्पंज ग्लोइंग ऑफ बल्ब और फिलिंग एयर इन बलून तो आप ये सभी जो केस हैं इनमें आप देखो कि जो भी प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी दे आर फिट इन दिस एग्जाम्पल कि हेयर ओनली चेंज इन शेप साइज टेक्स प्लेस चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस है ना स्टेट चेंज हो जाता है सॉलिड टू लिक्विड लिक्विड से गैस एंड इट इज़ अ रिवर्जिबल चेंज टेम्प्रेरी चेंज एंड फास्ट चेंज कि देखो आप इस रबर स्ट्रैच करोगे रबर बैंड स्ट्रैच करोगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा और वापस से जब छोड़ोगे तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन तो इट इज़ अ रिवर्जिबल चेंज Similarly, if we see about examples of chemical change, तो उसमें देखो for example formation of curd की दूध से दही बनना Next is rusting of iron, जंग लगना क्यों क्योंकि जंग लगना एक it is a chemical reaction in which iron comes in contact with air, water or moisture and iron oxide is formed. तो जितने भी chemical reactions हैं they fall under the category of chemical चेंज ठीक है केमिकल रिएक्शन दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस इन डिटेल नेक्स्ट कम्स डाइजेशन ऑफ फूड इट इज़ आल्सो अ केमिकल चेंज क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल में कन्वर्ट होते हैं एंड आल्सो देयर नेचर इज चेंज नेक्स्ट कम्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है ना कि मैग्नीशियम रिबन जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है नेक्स्ट चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कि अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने और उसमें एक आयरन नेल डिप कर दिया तो क्या होगा कॉपर सल्फेट इट इज़ ब्लू इन कलर ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और जब कुछ टाइम तक आयरन नेल उसमें डिप करके रखेंगे दैन इट विल टर्न कन्वर्ट इनटू ग्रीन कलर ग्रीन कलर बन जाता है क्यों क्योंकि आयरन आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर तो वो क्या करेगा इसको कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा इसकी इक्वेशन दैट यू विल स्टडी इन बुक ठीक है बुक में अभी देख के देखते हैं अभी मैं आपको इसकी इक्वेशन भी करके दिखा देती हूँ सो एज आई हैव टोल्ड एम जी प्लस ओ टू गिव्स एम जी ओ कि मैग्नीशियम रिबन यदि बर्न करता है बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसी तरीके से अगर आयरन वैन इन कम इन कॉन्टेक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट इज़ ब्लू इन कलर और तो आयरन इट इज़ मोर रिएक्टिव तो ये क्या करेगा एक नया सब्सटेंस बन जाएगा आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट बन जाएगा और इट इज़ ग्रीन इन कलर कलर चेंज हो जाएगा और नया न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा इट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज उसकी प्रॉपर्टीज उसके एग्जाम्पल एंड वेन एवर यू गेट टू वेन एवर यू आर आज टू आइडेंटिफाई दैन तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज होता है ठीक है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल